বলছো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু মাই চার্নির র ইস জার্নি অ্যান্ড অভিজিতা আজকে তো দেখতেই পাচ্ছ রেডি হয়ে গেছি কদিন ধরে একটু বৃষ্টিটা হয়ে ওয়েদারটাও বেশ কুল হয়েছে তো বাইরে যাওয়ার জন্য আদর্শই বলা যেতে পারে ওয়েদারটাকে তো এখন যেহেতু রথের মেলা চতুর্দিকে চলছে একটা উৎসব উৎসব দিন মনে হচ্ছে আর কি সামনেই আর আর একশো দিনও নেই আমাদের মা আসতে বাকি তো তার উদযাপন শুরু হয়ে গেছে কারণ কাঠামো তো মায়ের পুজো হয়ে গেছে আমরা জানি সবাই আর রথের দিনেই মায়ের কাঠামো পুজো হয় তো অনেক জায়গাতে খুঁটি পুজোও হয়ে গেছে যেটা আমরা নিউজ রিপোর্টারে নানা রকম জায়গাতে দেখতে পাচ্ছি তো আজকে মোটামুটি রেডি তো এখন বেরোব যাব একটি মেলাতেই তোমাদের সাথে সেই মেলাটা পুরোটাই শেয়ার করব এবং অবশ্যই তোমরা কিন্তু আমাকে কমেন্টে কিন্তু জানাতে ভুলবে না কেমন লাগলো এবং তোমরাও যদি অবশ্যই সেই মেলাটায় যাও তো গিয়ে কীরকম লেগেছে কি কেনাকাটি করেছো এগুলো কিন্তু অবশ্যই জানাতে হবে আর যেটা সেটা হচ্ছে যে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার এগুলো কিন্তু করতেই হবে সঙ্গে কিন্তু সাবস্ক্রাইব অবশ্যই সেটা কিন্তু মাস্ট তাহলে আমার যে পরের ভিডিওগুলো আসবে সেগুলো তোমাদের কাছে অটোমেটিক্যালি চলে যাবে তোমরা তোমাদের টাইম মতো সেগুলোকে সেন্ড করতে পারবে তো চলো এবার বেরিয়ে পড়ি চলে এসেছি মেলাতে কি সুন্দর করে দেখো ছোট ছোট হাঁসের মতো দেখতে ও খুব রং বিরঙ্গি সাজিয়ে সাজিয়ে রাখছে হরেক রকম মেলা মেলা মানেই হরেক রকম এসে গেছি অবশ্যই এখানটা হচ্ছে আমরা এসেছি করুণাময়ী যে মেলাটা হচ্ছে সেখানে কি সুন্দর দেখতে লাগছে না এগুলোকে দেখো 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 কি সুন্দর লাগছে দেখো কাঠের এগুলো রয়েছে সব অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু করুণাময়ী বাস স্ট্যান্ডের পাশে যে রয়েছে জায়গাটা যেখানে নানা রকম মেলা বসে আমরা জানি আমাদের বই মেলাটাও ওখানে বসে এখন মিলন মেলা বসে অনেক রকমের মেলাই এখন এইখানটাতে হয় সেখানটাতেই হচ্ছে তবে এটা অ্যাকচুয়ালি মায়লার বাইরে বাইরে যে রোডটা রয়েছে সেই রোডের উপর রোড বলতে ফুটপাথ যেটা আমরা বুঝি সেখানে এটা বসেছে এখনও আমরা ভেতর অবধি কিন্তু ঢুকি নি আমরা অ্যাকচুয়ালি পার্কিং অবধি যাইনি আমরা একটু আগেই নেমে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি সেই যাওয়ার পথেই এগুলোকে কিন্তু আমরা পেয়েছি মেলার সম্ভার একদম পার্কিং লাগোয়া গেটে যদি নামা যায় তাহলে হাঁটতে হাঁটতে মেন গেটটা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে কিন্তু এই রাস্তার উপরে এগুলোকে পাওয়া যাবে হরেক রকম মেলা মেলা মানেই একটা আনন্দের অনুভূতি আর এখন যেহেতু চলছে রথযাত্রা উপলক্ষে সব জায়গাতেই মেলা রয়েছে এসে গেছি হচ্ছে মেন গেটটাতে যেটার কথা বলছিলাম রাস্তাটা ধরে বেশ কিছুটা এসেছি বিধাননগর রথযাত্রা উৎসব ও মেলা দু হাজার তেইশ চৌত্রিশতম বর্ষে এটা পদার্পণ করেছে সুন্দর করেছে গেটটা চলো এবার ভেতরে ঢুকে পড়ি এখানে মেলা মানেই বেশ বড় হয় অনেকটা বড় হয় প্রথমেই একদম ঢুকে আমার হচ্ছে যে ওই জিলিপি তারপরে নিমকি এর খোঁজের দিকে আমি একটু যাই গরম গরম জিলিপি ভাজা বা খেতে বেশ ভালো লাগে মেলা মানেই তো নানা রকম জিনিসের সম্ভার তো গয়নাগাটি থাকবে না হয় তবে এখানে প্রচুর শাড়ির কালেকশান ছিল বাংলাদেশের শাড়ি ওরা বেসিক্যালি বলছিল চিনামাটিগুলোর দেখো দেখে মনে হবে যেন মনে হয় এটা ছেড়ে এটা ওটা ছেড়ে সেটা সবটুকুই যেন নিম এখানে সব কি বেশিরভাগই কিন্তু মাইক্রো ওভেন প্রুফ ছিল ওরা বলছিল দাম রিজনেবল আহামরি কিছু যে রয়েছে তেমনটা নয় এই যে বলছিলাম না যে জামা কাপড়ে প্রচুর সম্ভার ছিল নাইনটি নাইন ছিল সেভেন্টি ছিল যে মেলাতে জামা কাপড়টা সে অর্থে হয়তো সেরকমভাবে দেখা যায় না কিন্তু এই মেলাতে কিন্তু জামা কাপড় শাড়ি সম্ভারও ছিল অন্যান্য সামগ্রীর সাথে এবং কোয়ালিটিগুলো কিন্তু মেলা বলেই যে একদম ওই তা কিন্তু নয় কারণ রথের মেলা তো সেই জন্য অনেকটা জায়গা নিয়ে যেহেতু এটা বসে মেলাটা সেই জন্য প্রচুর স্টল বসতে পারে তবে জোন ওয়াইজ কিছু সেরকমভাবে কিন্তু ছিল না মানে এদিক ওদিক সেদিক ভাবেই ছিল আসলে
কত রকমের জিনিস দেখে যেন চোখটা ধার দিয়ে যায় ব্যাগের দোকান অর্নামেন্টসের দোকান নানা রকম সফট টয়েসের দোকান এত দোকান ছিল এত দোকান ছিল যে একটা সময় ভাবছিলাম বোধ হয় পুরোটা কভার করা সম্ভব নয় হয়তো করতে পারবো না ফার্নিচারের দোকানও ছিল তবে বাংলাদেশের অনেকগুলো শাড়ির দোকান আমি দেখলাম অবশ্য আমি বলতে পারব না বাংলাদেশের শাড়িগুলো লেখা থাকলেও সেটা কতটা বাংলাদেশে এই টেবিলটা দরদাম করছিলাম সেগুন কাঠের তিরিশ হাজার টাকা চারটে চেয়ার দিয়ে এই যে বলছিলাম বারবার করে শাড়ির অনেকগুলোই শাড়ির দোকান ছিল বেশ চার পাঁচটা আমার চোখে পড়েছে শাড়িগুলো যেগুলো ছিল বেশ ভালো নানা রকম মেটেরিয়ালস ছিল সেখানে কিন্তু বাংলাদেশ কতটা লেখা থাকলেও সেটা কতটা যথার্থ এটা কিন্তু আমি জানি না বলতে পারবো না কারণ সেভাবে আমি ওদের সাথেই ইন্টারাক্ট করিনি আসলে এটা হচ্ছে খাবারের জায়গা মেনলি খাবারের জায়গা বললে হবে না কারণ খাবারের আমি দেখলাম সেরকমভাবে ফুড জোন কিন্তু এখানে আমার মনে হয়নি আছে বলে কারণ অনেকগুলো জায়গাতেই আমি দেখেছি কিন্তু এই জায়গাটাতে অনেকগুলো ছিল এবং বেশ চোখে পড়ার মতো ছিল ঢুকেই কিছুটা হাঁটলেই এখানটাতে অনেকগুলো ফুডের কাউন্টার ছিল আসলে এবং সেখানে নানা রকম সেই মানে শরবতের থেকে শুরু করে তারপরে এদিকে যেমন পপকর্ন তো গরম গরম পপকর্নের গন্ধ যখন না খেয়ে আসে তখন কি সেটা না কিনে পারা যায় ব্যাপারটা এরকম তো সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছি আর মেয়েও তো রেডি এখানে একটু লোকে এসে মানুষ এসে বিশ্রাম করতে পারবে আসলে ওরা নিই পপকর্ন ততক্ষণে আমি একটু ঘুরে দেখিয়ে নিই এবং দেখাই তোমাদের এই দেখো এদিকেও আর একটা রয়েছে বাংলাদেশে বাংলাদেশের অনেকগুলো আমি দেখলাম কাউন্টার রয়েছে শাড়ি কুর্তি চুড়িদার সব কিছু এই জোনটা পুরো একটা রাউন্ড করে রয়েছে বেশ গাছ টাছ মাঝখানে লাগানো আর তাকে রাউন্ড করেই বেশ খাবারের দোকানগুলো বসেছে এখানে তন্দুর আইটেম চলছে এখানে চলছে মানে এক সাইডে দোকান এক সাইডে খাওয়া দাওয়া এখানে চায়ের মেলাওয়ালা আমার বেশ ভালো লাগছে বলতে এরকম ভাবে এটা হচ্ছে পানের পানের কাউন্টার কত রকমের পান দেখো মনে হচ্ছে না বেনারসে চলে এসছি পান কাউন্টারটা দেখে একবার আমার মনে হলো এই যেটা বলছিলাম আর কি রাউন্ড করে রয়েছে আর একে রাউন্ড করেই কিন্তু বসার জায়গাগুলো হয়েছে খাবারের কাউন্টারগুলো আর কেউ যদি মনে করে একটু উঠে বসে খেতে পারে বা একটু এসে হাঁটতে হাঁটতে এসে একটু বিশ্রাম করে আবার দেখতে পারে কারণ বয়স্ক থেকে বুড়ো বাচ্চা সবাই তো রয়েছে তো একটু বিশ্রাম বলতে সেরকম ওই যে গাছের তলায় একটু সিঁড়ির মতো দেখতেই পাচ্ছ তোমরা এই সিঁড়ির মতো রয়েছে সেখান থেকে উঠে দেখছো কিছু মানুষ অবশ্যই বিশ্রাম করছে বা খাওয়া দাওয়া করছে কারণ যেহেতু এখানে কাউন্টারের তো অভাব নেই বেলপুরি থেকে শুরু করে লস্যি নানা রকম জলের যে ব্যবস্থা রয়েছে কোল্ড ড্রিঙ্কস সফট ড্রিঙ্কস এটাই বলি না কেন ফুচকা মুম্বাই পাওভাজি আহা চোখে পড়ছে ওই যে ওইদিকে দাঁড়িয়ে আছে আমি আসলে ওই দিক থেকে ওই দিক থেকে হেঁটে এসে তোমাদের দেখালাম ঘুগনি তো রয়েইছে আর লাইট দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়েছে তো এই জন্য ভালো লাগছে বেশ জায়গাটা বেশ অনেকে মিলে বসে গল্প টল্প করছে আড্ডা দিচ্ছে এই আমরা চলে এসেছি ওই যে দেখা যাচ্ছে ওইদিকে পপকর্নের কাউন্টারে এখনো দাঁড়িয়ে আছে পঞ্চাশ টাকা পপকর্ন বাটার পপকর্ন প্লেন পপকর্নও হয়তো ছিল এই যে নিয়ে নিয়েছে মেয়ে এবার বেশ কিছুটা সময়ই লাগলো আসলে করা ছিল প্যাক্টিং করা ছিল কিন্তু আমরা বললাম যে গরমই নেব সেই জন্য ভালো হয়েছে আমি এই প্রশ্নটা পপকর্ন আবার নিজেই আবার হাসছিল যে পপকর্নের ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করি কি রে কেমন হলো চলো এবার আরেকটু এগিয়ে হেঁটে দেখি এই সাইডটা সোজা এসেই পাওয়া যাবে হচ্ছে এই ফুড স্টলগুলোকে তারপরে দুদিকে দু সাইডে চলে গেছে তো আমরা একটা সাইড নিলাম কিছুটা বৃষ্টি হওয়ার জন্য একটু জল জল ছিল তবে নিট অ্যান্ড ক্লিন খাবারের জায়গাটা যদি বাদ দিই তাহলে নিট অ্যান্ড ক্লিন এখানে অনেক রকমের জিনিস রয়েছে কিন্তু বেশ ভিড় এই দোকানটাতে 
যে ঢোকার অবকাশ নেই আর ঠেলাঠেলি করে ঢুকতে ভালোও লাগে না একেই তো মেলা ঠেলাঠেলি তো একটা থাকবেই হবেই তবে এত বড় একটা জায়গায় যেহেতু সেহেতু ঠেলাঠেলিটা ঠিক ভালো লাগে না তো ওই দিকটার থেকে আমরা আসলে গেলাম ওই জল আছে বলে ওই দিকটাতে তো সেই জন্য আমরা আবার এই ফুড কাউন্টারই বললাম দুদিকে চলে গেছে না তো অপোজিট দিকটাতেই আবার যাচ্ছি কারণ ওই দিকটাতে বেশ একটু জল ছিল তাই জন্য আর গেলাম না কি ভালো লাগছে দেখো স্টিলের বাসনগুলোকে কত রকমের সাইজের যে পাওয়া যায় এই যে বলছিলাম না আমি আগে খাওয়ার কাউন্টার কিন্তু একটা জনেই আছে এমনটা ভাববার কোনো কারণ নেই এই মেলাতে গিয়ে আমি দেখলাম অন্যান্য মেলাগুলোতে যেমন আমি দেখেছি খাওয়ার জন্য ফুড জোন একটা আলাদা করেই থাকে বাট এখানে দেখলাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে হয়তো এক আটটা দুটো হয়তো সেরকমভাবে প্রচুর না হলেও কিন্তু রয়েছে অনেকগুলো জাগার ক্ষেত্রে হয়তো মেলাটা বিশাল বড় সেই জন্যই হোক বা যাই হোক সেই জন্য এখানে আড়াইশো টাকা করে কুর্তি রয়েছে তবে আমি একটা জিনিস দেখলাম এই মেলাতে কিন্তু জামা কাপড়ে প্রচুর সম্ভার রয়েছে প্রচুর সম্ভার রয়েছে এবং লোকজন কেনাকাটিও করছে এবং প্রচুর স্টক রয়েছে যে মেলা মানেই আমরা যেটা বুঝি সেই অর্থে এটা ঠিক রথের মেলা বলতে আমরা যেটা আসলে বুঝি সেরকমটা কিন্তু নয় আর কি যে কারণ যেহেতু জামা কাপড়ের সম্ভার কিন্তু প্রচুর ছিল অনেক দোকান ছিল এবং ভালো ভালো ছিল জামা কাপড় শাড়ি আর এইসব দোকানগুলো তো আমরা দেখেই থাকি এই হজমির দোকানগুলো আমার এত ভালো লাগে দেখতে না বিশেষ করে আমরা যারা টিকটিকি লজেন্সের কথা ভাবি বলি যারা খেতে ভালোবাসি আমি তো খুবই ভালোবাসি ওটাকে দেখলে আমি বেশ আকৃষ্ট হই এখনও কিনতে যাওয়ার জন্য এবং কিনেও ফেলি মেলা গেলে এটা আমার কেনা হয়ই তো এই দোকান এই জন্য আমার যেতেও হয় সেই জন্য এই দোকানটা আমি আগে আমার যেই মেলার ভিডিওটা রয়েছে তো এখানেও তারা ছিল সপ্তপদী তো এখানেও সেম আর কি রয়েছে সপ্তপদী এবং এই লেখাগুলো আমাকে বড় টানে তবে আজকে ভিড় ছিল বলে আগেটাই ছিল তো বলে আমি আর বেশিটা ঢুকিনি সামনে যে নাইনটি নাইন করে হচ্ছিলো বিক্রি সেগুলোই দেখছিলাম আর কি লেখাগুলো বড় ভালো লাগে এই পথ যদি না শেষ হয় প্রত্যেকটা লেখাই বেশ সুন্দর ময় সময় মৌন এরম কিছু একটা লেখা ছিল বেরোলেই খরচা হরেক মাল কুড়ি টাকা হরেক মাল কুড়ি টাকা এখানে এরম ভাবেই বলছিল আমারও বেশ ভালো লাগছে এটা শুনতে এখানে যা দোকানে আছে প্রচুর জিনিস আছে এবং যাই নেমে কি না তুমি কুড়ি টাকাই তোমাকে পে করতে হবে তার জন্য অনলি টোয়েন্টি রুপিসই পে করতে হবে তার জন্য দেখতে এত সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে যে না ঢুকে পারা যায় না এবং প্রচুর লোকজনও ছিল কিন্তু তবু দোকানটার মধ্যে বেশ জায়গা ছিল আমি প্রথমে ভাবছিলাম বটে কিন্তু দেখলাম যে ঢুকবো কি ঢুকবো না দেখলাম যে না অনেকটা জায়গা আছে তো ঢুকেই পড়লাম संगे जेटा थे बड़ोर हम बाच्चा हम অ্যামিউজমেন্ট পার্ক বলতে আমরা যেটা অ্যাকচুয়ালি বুঝি সেই জোনটা এই সাইডে রয়েছে বাবা আর মেয়ে দুজনেই আগে এসে অপেক্ষা করছে আসলে মেয়ে সবসময় বাবাকে নিয়ে একটু আগেই হেঁটে চলে আসে আমি দেখেছি ওর কিছু পছন্দ হলেই মানে যা হয় যথারীতি পছন্দ করে সেটা বাবাকে ডেকে নিয়ে আসা চলো আমিও দেখেছি তুমিও চলো দেখো দুজনে তারপরে চিন্তা ভাবনা করে সবার শেষে আমি জানতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে ওনাদের এটা পছন্দ হয়েছে ওনারা এটা নেবেন তার মানে বুঝতে পারি আমি এই আগে আগে চলে যাওয়ার অর্থ এরকম কিছুটা আসলে দেখো কত কিছু রয়েছে অ্যামিউজমেন্ট পার্ক এখানে বাইক রয়েছে ছোটদেরও প্রচুর জিনিস ছিল এবং বড়দেরও অনেকগুলো জিনিস ছিল গাড়ি ট্রেন স্টেশন থেকে ছেড়ে চলে গেছে এখন ঢুকছে আমিও স্টেশনের পথেই চলেছি ওই যে ঢুকছে দেখতে পাচ্ছি দূর থেকে হ্যাঁ ঢুকে গেছে ঢুকে গেছে ঢুকে গেছে ঢুকে গেছে 
স্টেশনে ট্রেন ঢুকে গেছে যদিও এই স্টেশনে এসে আমার কোনো লাভ নেই কারণ মেয়েও চড়বে না আমিও চড়বো না আর ট্রেনে এই যে ট্রেন এসে থামলো এই যে এবার একটা এক ট্রেন করে নামাবে বলে উনিও উঠছেন ধরুন আমরা একটু এগিয়েই হাঁটি দূরে দেখা যাচ্ছে এই নাগরদোলনাটা ভীষণ আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো মানুষের চিৎকার আনন্দেই ভয়ে একটা অদ্ভুত একটা আর্তনাদ যেটাকে বলছি বা চিৎকার যেটাকে বলছি সেই শব্দগুলো কানে আসছিলো আর আসাতে বেশ হাসিও পাচ্ছিল অনেকদিন পরে অ্যাকচুয়ালি এই নাগরদোলাটা দেখতে পেলাম বাচ্চাদের যেমন ছিল বড়দেরও তেমন ছিল অনেকগুলো ছিল অ্যানোজমেন্ট পার্কে এই জন্যই অনেকগুলো রাইড ছিল যেটা বাচ্চা বড় সবাই করতে পারে যেমন এই গাড়িগুলো ছিল এটা কিন্তু হাতে টানা একদম বাচ্চাগুলোর জন্য আসলে এখানে যেমন এই ব্রেক ডান্স বলেছিল তার পাশেই রয়েছে নাগরদোলনা আমরা যেটাকে বুঝে থাকি বলে থাকি সেটা মানুষজন আমার মতো অনেকেই আছে যারা নিচ থেকে দাঁড়িয়েই সেই আওয়াজ নিচ শুনছিল এবং অবশ্যই আনন্দ উপভোগ করছিল এখানেও লোকজন উঠে বসে আছে কিন্তু মানে যা হয় আর কি বেশ কিছু না ভর্তি হলো ওরা স্টার্ট করবে না সেই জন্য এই যে দেখুন নাগরদোলনাটা মেলার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ছিল আগে একটা সময় সবারই এখনও খুব একটা মানুষজন সে অর্থে তবে এখানে কিন্তু অনেকেই ঘুরছিল এখানে একজন বাচ্চাকে নিয়ে তার বাবা বসেছিল বাচ্চাটা কিছুতেই বসবে না এটা একটা হাতে করে রাইডটা ঘোরা ঘোরার রাইড আর কি যদিও ঘোরাতে বাচ্চাটা বসতে চাইছিল না বলে এই সিটিং জোনটাতেই ওরা বসেছিল দুজনে আর এই ভদ্রলোক ঘোরাচ্ছিল এসে গেছি অনেকগুলো বললাম না জিনিস রয়েছে এই যে এখানে একটা নৌকা রয়েছে এখানেও বেশ শুনছিলাম চিৎকার করছিল লোকজন কতটা ভয়ে করছিল বা খুশিতে করছিল ডেফিনেটলি খুশিতেই হবে ভয় থাকলেও সেটা খুব একটা ভয় পাওয়ার মতো মনে হয় না এই হচ্ছে অ্যাকোয়া বোটিং জোন এখানে বাচ্চাগুলো কি সুন্দর মনে হচ্ছে না বোটিং করছে এই হচ্ছে গান শুটিং কাউন্টার অনেকেই শ্যুট করতে ব্যস্ত ওরাও বলে দিচ্ছে পাশে রয়েছে মিকি মাউস প্রচুর রয়েছে প্রচুর এখানে অ্যামোজমেন্ট পার্কেও কিন্তু প্রচুর প্রচুর রাইড ছিল খাওয়া দাওয়া তো আমি বললাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এই মকটেল যে কাউন্টারটা রয়েছে সেই কাউন্টারটা আই লাভ মকটেল অনেক রকমের আইটেম ছিল অনেক রকমের আইটেম ছিল দেখতেই কি ভালো লাগে না তোর থেকে আরও বেশি লাইট ফাইট দেওয়ার জন্য এখানে বেশ কিছু বাচ্চাদের রাইট রয়েছে খুব সুন্দর আর কি মানে বেশ রঙিন তো আর জিনিসগুলোকে দেখে খুব নতুন নতুন মনে হচ্ছিল যে বাচ্চারা খুব তাড়াতাড়ি অ্যাট্রাক্ট হবে আর কি একেবারে পুরনো না জিনিসগুলো বেশ কালারফুল আর কি এবং কালার টালার মানে মেনটেন্যান্স এই হেলিকপ্টারগুলো দেখে আমারও মনে হচ্ছিলো যদি একবার ওঠা যেত কিন্তু না এটা বাচ্চাদের জন্যই যদিও মাম্মাকে আমরা অফার করেছিলাম মাম্মা তোমাকে আমরা এটা চড়তে দিতে পারি তুমি কি চড়বে তাও যথারীতি ও কিন্তু আমি বাচ্চা তাই বলেছিল সত্যি সত্যি তাই ও এখন তো সেটা নয় কিন্তু ওই যে মা বাবার কাছে তো সন্তান কখনোই বড় হয় না সেরকম ব্যাপার আর কি আর এই পরের যে জোনটা রয়েছে সেইটার মধ্যেও তার ইন্টারেস্ট ছিল তো ওকে তখন বলেছিলাম হ্যাঁ নিকোবার কিন্তু ওটা করিয়ে নিয়ে এসেছি এখানে চড়া যাবে না যতই দেখি এই জিনিসগুলো যেন পুরোনো হয় না হা করে তাকিয়ে থাকি মনে হয় ब्लाउजर काउंटार टाइम बस सुंदर सुंदर ब्लाउज छो अनेक रकम अनेकटा जैगा जुड़े जुड़े तो जगह बस बार बार ही बोल से प्रचुर रे दोकान पार्ट मैं काउंटार प्रचुर बस मैं एक ही काउंटार रिपीट हो मन कर पुरोटा घूरब ना जेको कारण समय अभाव हम इच्छा करा जेको कारण हम ताजे खूब मिस कर एमटा ना এই ফুলগুলোকে দেখে না আমি নিজে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে গেছিলাম যদিও পুরোটাই আর্টিফিশিয়াল তবুও ফুল আর্টিফিশিয়াল হোক আর অরিজিনাল ফুল তো ফুলই কোথাও একটা রঙিন ময় আসলে 
দেখে দাঁড়িয়ে যেতে হবেই আমার শুধু নয় তোমরাও দেখো একবার দাঁড়ানোর মতো নয় মেয়ে তো মনে হয় না কোনো দোকান বাদ দিয়েছে প্রত্যেকটা দোকানেই ঢুকেছে যদি কিছু নতুন পায় আসলে ওরা আবার একটু ধরে ধরে দেখতেও ভালো লাগে যতবারই বার করি বাবু ধরিস না তুই দেখ এইটা হচ্ছে আমার নিজের খুব পছন্দের একটা জায়গা কারণ মূর্তি যেহেতু থাকে মূর্তির প্রতি আমার একটা অন্যরকম ভালোবাসা রয়েছে আর কি সুন্দর এইটার দাম হচ্ছে যেটা আমি দেখাচ্ছি তার দাম হচ্ছে দশ হাজার টাকা ভেতরে মটর রয়েছে সেটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি এই জলটাকে ওয়াটারটাকে সাপ্লাই করছে মটর চলছে এটা হচ্ছে দশ হাজার টাকা একটু ছোটোর মধ্যে অনেক রকম জিনিস রয়েছে এই দোকানটাতে এবং প্রত্যেকটা জিনিসই অসম্ভব সুন্দর সে ঘড়ি থেকে শুরু করে সফিস সে যাই যে মানে যেটাই হোক না কেন তবে হ্যাঁ দামগুলো যা হয় পুরো জিনিস দোকানটাই একটা ইউনিক আমার মনে হয়েছে এখানে তো এই জন্য দামগুলোও কিন্তু ইউনিকই বলতে হবে এই জন্য প্রথমে দামটাই তো আমি বললাম দশ হাজার টাকা অনেক বৌদ্ধের মূর্তি ছিল অনেক রকমের অনেক সাইজের ঘোড়া ছিল নানা রকম ঘড়ি ছিল প্রত্যেকটাই অসম্ভব সুন্দর আর এই ওই দিকে তো একটা দেখালাম আর এই দিকেরটাও সেম ওই মটর দিয়ে জলটা এখানে চলছে আর কি প্রোভাইড করছে জলটা সামনের দিকে এটার দাম ছিল যেটা পনেরো হাজার টাকা এত বইয়ের সম্ভার বুকও রয়েছে এখানে সেখানে হচ্ছে যে হান্ড্রেড রুপিস কিছু কিছু ছিল অবশ্য ফিফটি পারসেন্ট অফ নর্মালি সবই ছিল অ্যাজ ইউজালি হান্ড্রেড অফ বইয়ের দোকান দেখে লাফিয়ে একদম ঢুকলো একেবারে যাই ও এখন দেখছে দেখুক আমি ততক্ষণে একটু অন্য দিকটাও দেখাই আপনাদের আলু টালু দিয়ে সাজানোর জন্য না মানে অনেক আলু ছিল তো এবং রঙিন আলু দিয়েও সাজানোর জন্য মেলাটা একটু অন্য রকমের মাত্রা পেয়েছিল এই যে বাংলাদেশের বলছিলাম জামদানি উইভিং ফ্যান্সি যে শাড়িগুলো রয়েছে অনেকগুলো ছিল এদের আমি দেখলাম সেম স্টল কিনা আমি বলতে পারবো না বাট নামগুলো হয়তো এদিক ওদিক কিন্তু বাংলাদেশ কথাটা লাগে ছিল আগে আর কি এটা একে ক্রকাটারিসের দোকান অনেক রয়েছে অনেক রকমের রয়েছে এই সাইডে অ্যাকচুয়ালি এগুলো এই দোকানটা আমরা প্রথম দিকেও আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি এই দোকানটা বলতে এই জিনিসের দোকানগুলো এদিকটা একটু ভেতরের দিকে বোধ হয় সেই জন্য বোধ হয় একটু ভিড়টা কম অবশ্য রাতও হয়েছে এখন প্রায় শেষ লগ্নে আমরা এসে পৌঁছেছি মেলাটার দিনের শেষ লগ্ন মেলাটা আরও কিছুদিন চলবে সব রকম জিনিসই এখানে মোটামুটি রয়েছে এবং পছন্দ হওয়ার মতো এই অ্যাট লাস্ট এই বইটা উনি নিয়েছেন আর কি পছন্দ করে অনেকক্ষণ ধরে সময় লাগিয়ে এই বইটা উনি এনেছেন নিয়েছেন এই বইটা এখানেও ছিল জামা কাপড়ের দোকান এবং সবই টু ফিফটি ওয়ান ফিফটি করেই ছিল মানুষজনের এখন ভিড়টা কিন্তু বেশ কম হয়ে গেছে কারণ প্রায় দশটার কাছাকাছি এখন বাজতে চলেছে ঘড়িতে তো সেই জন্য এখন অতটা লোকজন নেই কারণ ওর নটা অবধি আসলে মেলাটা কিন্তু মানে দুটো থেকে নটা অবধি কিন্তু যেহেতু ছুটির দিন সেই জন্য এক্সটেন্ড হয়েছে টাইমটা তবে ওরা গোছাতে শুরু করে দিয়েছে বেশ কিছু দোকান দেখলাম গোছাতে শুরু করে দিয়েছে এই চত্বরে অবশ্য দোকানপাট মনে হলো যেন জানি না এখন লোকজন এদিকটা লেডিস টয়লেট ছিল আর এখন এই চত্বরে দোকানপাটগুলো সেই মনে হবে আর কি আমার মতোই আপনাদেরও দেখে মনে হবে যে মানে যেহেতু জায়গাটা প্রচুর বড় আমি আগেও বলেছি আবারও সেটা রিপিট করছি এই জন্য রিপিট প্রচুর দোকান রিপিট রয়েছে দোকান রিপিট বলতে আমি এখানে বোঝাতে চাইছি দোকান তো রিপিট হয় না মানে জিনিসপত্রের কথা বলছি প্রচুর রয়েছে আর কি যে একই জিনিস মনে হচ্ছে আগে তো দেখে এসছি আবার সেই জিনিসই দেখছি তবে স্টক প্রচুর রয়েছে প্রত্যেকটা দোকানেই কিন্তু স্টক প্রচুর প্রচুর স্টক রয়েছে এই যে পিঙ্ক রঙের ড্রেসটা এটা সাড়ে ছশো আমি সেটার দামই জিজ্ঞাসা করলাম ভদ্রলোককে বেশ সুন্দর লাগছিল দেখতে চিকনের উপর কাজ করা ছিল সিক্স ফিফটি বললো 
এখানে বেশ কিছু দোকান বসেনি না উঠে গেছে বলতে পারবো না তবে দেখলাম নেই কিছু এই জায়গাটা দেখুন ভেতরে ঢুকলে কতটা ভয় পাওয়া যাবে কি যাবে না মেয়ের ইচ্ছা ছিল কিন্তু তার বক্তব্য আমার সাথে একজনকে যেতে হবে আমি একা যাব না তো সেটা সম্ভব না ওর বাবা তো প্রথমেই বলো না আমি তো যাব না আমি বললাম না আমিও যাব না তো যথারীতি আর হলো না আমরা এগিয়ে চললাম এবার এসে গেছি বেশ কিছু ব্যাগের দোকান টোকান এদিকটায় রয়েছে জামা কাপড়ের দোকান ব্যাগের দোকান আর এখানে হচ্ছে মূল মেলার আয়োজন আর কি এখানে অনুষ্ঠানের পর্ব চলছে তখনও কিছু শিল্পী ছিলেন স্টেজে তারা গান গাইছেন এবং সেই চত্বরটা জুড়েও বেশ কিছু দোকান রয়েছে নানা রকম পশরা নিয়ে বসেছে আর জগন্নাথ দেবের যে মূর্তি তারপরে ওনার রথ সেগুলো এখানেই রয়েছে ঠিক মঞ্চ পাশেই রয়েছে এই হচ্ছে রথ জগন্নাথ দেবের জগন্নাথ সুভদ্রা বলরাম এবং তারা অধিষ্ঠান করছে এই মন্দিরটার মধ্যেই মন্দির বলতে এটা অস্থায়ী মন্দির অবশ্যই অস্থায়ী মন্দির তবে যতদিন উনি আছেন নিশ্চয়ই তো মন্দির অস্থায়ী মন্দির এর মধ্যে উনি অধিষ্ঠান করছেন এই হচ্ছে জগন্নাথ সুভদ্রা বলরাম খুব সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজানো এবং জায়গাটা দেখলেই একটা অসম্ভব ভক্তিপূর্ণ ব্যাপার আর কি এই ফুলগুলো কিছু ফুল অরিজিনাল রয়েছে তবে কিছুটা আর্টিফিশিয়াল তবে সবটুকু মিলিয়ে অসম্ভব সুন্দর একটা সামনে এই দিকেও রয়েছে মায়ের মন্দির মায়ের মূর্তি সেটাকেও সুন্দরভাবে ফুল দিয়ে ওরা সাজিয়েছে আর এখানে অনেক পাখা টাকার ব্যবস্থা দিয়েছে এখানে অনুষ্ঠান চলছে এটা হচ্ছে ন্যাচারাল ফ্রুট আইসক্রিম এই আইসক্রিমগুলো তৈরি হচ্ছে এরকমভাবে ঘুরছিল আমরা সবাই জানি মোটামুটি আজকাল এগুলো মেলাতে থাকে দিলে ওরকমভাবে কেটে অনেকটা সিমুইয়ের মতো দেখতে হচ্ছে এবং দু রকম ভাবে একটা হচ্ছে নর্মাল মানে শুধুমাত্র ওখান থেকে কেটে ওরা দিয়ে দেবে আর আর একটা হচ্ছে এই নানা রকম যেগুলো রয়েছে আর কি এই পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি না এই বাটালগুলো থেকে নানা রকম চকলেট টকলেট নানা রকম ফ্লেভার দিয়ে ওরা তৈরি করে দেবে তো সেক্ষেত্রে থার্টি যদি নর্মালটা আর সিক্সটি হচ্ছে ওই নানা রকমভাবে যেগুলো দেবে আর কি বাটাল থেকে ওই চকলেট ফকলেট সেগুলো হচ্ছে সিক্সটি আমরা অবশ্য নর্মালটাই মেয়ে ট্রাই করলো দেখি কি বলে কি লাইটগুলোকে দুরকমভাবে ইউজ করা যায় হ্যাঙ্গিংও আবার স্ট্যান্ড স্ট্যান্ডে হিসাবে অবশ্যই টেবিলে বা সাইড কর্নারে যে টেবিল থাকবে সেই টেবিলে হিসাবে দামগুলো মোটামুটি রিজনেবল সাড়ে নাইন ফিফটি থেকে নাইন ফিফটি রয়েছে সিক্স ফিফটি রয়েছে এক একটার এক এক রকম রেঞ্জের দাম রয়েছে কিন্তু খুব সুন্দর এবং সবচেয়ে বেশি বেসিক্যালি যেটা ব্যাপার জানি না কতটা আপনাদের বোঝাতে পারবো দেখুন সামনে যে লাইটটা জ্বলছে না সেটার ব্যাক সাইডে একটা শেড পড়ছে এই যে ভেতরে যে আঁকা রয়েছে গাছের উপরে একে যতই বলি না কেন কেনাকাটি কিন্তু করা যাবে না কিন্তু যথারীতি তিনি কিনেছেন কি কি কিনেছি যা দিয়ে পাওয়ার বিটিএস এর পোস্টার বিটিএস পোস্টার ওই ওই তোমরা সবাই দেখিয়েছি বিটিএস এর পোস্টার বিটিএস কে আমরা সবাই দেখে নিয়েছি ও বি টাটা কর আম্মা টাটা কর চলো আজকের মতো ব্লগ টা এখানেই শেষ করছি খুব সুন্দর মেলাটা বেশ বড় মেলা তোমরা যদি আসো তাহলে অবশ্যই আমাকে জানিও এখন পার্কিং এ ওয়েট করছি আসছে আমাদের সারথী তার তৎক্ষণের জন্য টাটা